조용히 인사드려 안녕하세요 엄청 새소리가 지저이고 있습니다 맘마 일단 먹자 요거는 은인의 해장국 본점에서 사온 거예요 포장한 거 어, 시원하고 맛있다 요영이가 약간 이렇게 따로 있는 게 좋겠어? 음 그래 그래 내가 여기서 좀 쉴드 치면서 먹는 게 낫겠다 훈난한 여정이 예상되는군요 아유 맛있어 자 먹어보겠습니다 제가 지금 너무 배고파서 먹어야 되는데 음음 음. 맛있다. 설마 평상에서 막 떨어지진 않을 거 아니야? 약간 다리를 이렇게 하겠습니다. 아이를 막으면서 내가 먹어야 돼. 여기 선취도 있고, 고기도 있고, 당면도 있어요. 자, 날씨가 많이 풀려서 이런 5일장 컨셉도 집에서 평상에서 할수 있다고요. <웃음> 한한달 살기를 한 2주 정도 늦게 시작했어도 됐을 것 같아 음. 제가 어쨌든 그림은 사실 이게 아니거든요 평상에서 나 혼자 엄청 호젓하게 먹는 그런 그림을 바랬었다고 나는 그런데 애기를 봐줄 애기 아빠가 못 일어나고 있습니다 <웃음> 은인 해장국은 약간 일반 내장탕 선지 해장국 베이스보다는 안에 있는 내용물은 그렇긴 한데 국물 베이스가 소고기 묵국 맛이 좀더 많이 나요 그래서 생각보다 시원하고 좀 연하고 아주 자극적인 해장국 맛은 아닌 것 같아요 그리고 평상에서 먹으니까 진짜 애기 데리고 옛날에 오일장 이렇게 다니는 메밀꽃필 무렵 이우석 작가님의 음음 어이어이어이 고루야 맘마 안 먹어 엄마가 먹는다 아 엄마가 먹는다 아 약간 그런 느낌이 생각납니다 그 당시 문학 그 작품에 있었던 말로? 그 장돌뱅이라고 그러죠 <웃음> 약간 그 감성이 나는 것 같은데 음 시원해 맛있고 루즈콤이도 너무 좋다 그리고 이렇게 밥 먹을 때 애기 손에 떡봉이 뒤져주면 은 좋다고 많이 의견 주셨는데 애가 떡봉을 안 먹어요 아예 안 먹어요 오만 가지 떡봉을 선물도 많이 받았고 저도 많이 사서 다 시도해봤는데 떡봉을 아예 안 먹습니다 어디 갔어? 자 그러면 선지를 한번 먹어볼게요 아유 루영이 맘마 아니 아니 걸음 아우 잘 걷네 루영아 맘마 신난다 아니 어이 신나 며칠 전에 갔던 산지 해장국 내장탕 진짜 맛있었어 엄청 보들보들하고 근데 저는 본점으로 갔단 말이에요 거기는 또 유난히 본점이 아니라 그 노형점이 더 맛있다고 많이 그러더라고요 음 너무 맛있다 음. 음. 내가 또 어리석었지. 음. 내가 또 어리석었다. 음. 그냥 저기서 식당에서 그냥 먹을 걸. 이게 말이 되냐고. 저 안에 들어가서 마저 먹을게요. 안 되겠다. 유영아, 들어가자. 비상사태. 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 
저희 지금 설거지하다가 이거 보시는 분들 벌레 너무 놀라시니까 제가 벌레를 클로즈업 하진 않을게요 근데 저쪽에 저거 이거 수세미 보이시죠? 이거 바로 옆에 지금 아나 어, 나 현기증 난다 새끼 진해 발견했습니다 저 진해 맞잖아 그치? 맞아 진해야 진해 근데 진해는 통통한 걸로 알고 있는데 저건 되게 납작한데? 몰라 근데 그래. 아무튼 다리가 그래. 아프다 납작하면서 움직였어? 아직 안 움직였어? 꿈틀댔어 꿈, 확실해? 꿈틀댔어? 확실해요 확실해 살아있어? 어 살아있어 나 그럼 아까 전에 거의 죽을 뻔했다고 소리네 아니 자기는 지금 틀릴 뻔했어 <웃음> 자기야 움직인다 와 진짜? 아나 아, 너무 소름 돋아 저 지금 엄청 빨리 달리기 전에 죽여버려야 돼 저거 <웃음> 그러면 어? 나, 나는 나 저기 루영이 지키고 있을게 잠깐만 기다려봐 루영이 이리 와 엄마한테 와 그리고 이 새끼 죽인다 <웃음> 오늘도 우당탕탕 하루 시작하겠습니다 루양아 고루양 루양이 머리에 핀도 꼽았어요 머리 좀 단정하게 하고 용모 단정히 해서 제주 약천사 왔습니다 저희가 돈 미리 못 뽑아와서 여기 ATM 기기에서 지금 ATM 기기에서 뽑고 있어요 한 사람당 만원에서 3만원 뽑을 거야 3만원 뽑았어? 뽑았어? 오케이 오케이 <웃음> 자 여기는 두두두두 제주 약천사에 왔습니다 마음이 아주 편안합니다 <웃음> 자 어떠냐 루양아 루양아 너도 마음이 편하지 한 바퀴 경례를 이렇게 돌고 있어요 마음이 뭔가 고즈넉해지면서 이게 안식이 찾아온다는 게 이런 건가 <웃음> 모든 번뇌가 사라지는 <웃음> 여기는 확실히 제주도에 있는 절이라서 그런지 너무 귀여운 오렌지 나무가 이렇게 사방에 있어요 귀여워 너무 저는 관광지 같은 데 가면 그 지역에 있는 오래된 절 사찰 같은 데 그래도 한 번씩 가는 편이거든요 엄청난 불신자라서는 아니고 어렸을 때 그러니까 저희 집이 종교가 엄마가 불교를 믿는 영향이 아무래도 있긴 있는 것 같아요 그래서 석가탄신을 이럴 때 절도 좀 다니고 이랬었으니까 조금 오면 마음이 편한 게 있기는 있어요 오. 어, 탁 소리가 들리지? 마음에 이제 평화가 옵니다 <웃음> 이 경례를 거닐기만 해도 엄청난 이 평화와 안식이 찾아온다고 저 오늘 제 누구는 말이죠? 네. <웃음> 제가 이렇게 돌아다니면 저한테 <웃음> 합장을 해도 전혀 이상하지 않은 그런 복장입니다 <웃음> 이게 왜 보살룩이라고 하죠? <웃음> 아그 가방 들고 왔어야 됐는데 아 그거? 그 복주머니처럼 생긴 거 나는 저리 이런 뷰는 진짜 진짜다 진짜다 여기 루영이 여기 3자 이마요 소나콩처럼 <웃음> 여기 저 닮아가지고 <웃음> 가자 치키 차가 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 초코 초코 초 아니 이렇게 멋진 저를 처음 보네 이거 너무 멋있다 근데 우리 부산에 태종대 같이 거기도 되게 멋있어도 여기도 되게 멋있다 그 설화 같은 데 나오는 그런 거 있잖아 음. 막 삼국사기 막 삼국유사 이런 데 나오는 그런 되게 좀 실적인 어떤 신화적인 느낌이 들어 잘 즐기고 있습니까? <웃음> 소리 질러! 여기 너무 예뻐서 저희 동네는 이런 한우분 같은 거는 많지 않거든요. 저희 한림 쪽에는. 근데 서귀포가 확실히 이런 한우분이 엄청 많아. 너무 예뻐. 응, 귀엽게 생겼지? 이거 봐봐. 
세다. 세, 세기는. 양초 같은데? 바나나 냄새 난다. 바닐라 향싹 난다. 그치? 어, 어, 어. 오크, 오크. 음, 맛있고. 음. 한식이랑 잘 어울리네. 음. 기름진 거안 먹으면 잘 어울린데. 딱 좋다. 딱 좋네. 이렇게 고기 같은 거랑 어울려 먹어도 되게 잘 어울릴 것 같은데 음. 이런 센 한식류랑 먹어도 엄청 좋네 엄청 깔끔하게 싹 잡아줘 술 먹는데 밥 먹어도 괜찮아? 나 이제 밥 추가 <웃음> 높아져가지고 음. 나는 여기 맥주를 좀 타서 먹어야 되나? 양맥 스타일로? 음. 좀 되는데 너무 술이 아깝지 않아? 괜찮아? 좀 쎄네 그래 그럼 그렇게 뭐 양력으로 먹어 음 여기 김치찌개 좀 맛있다 여기 약간 옛 장터 느낌 나 장터 있어 그거 아 <웃음> 우리 시장 시장 있잖아 음 자기 옛날에 속초 시장 가봤잖아 나가? <웃음> 어. 고양아 어. 우리가 속초 시장을 같이 갔었나? 갔었기도 했고 그리고 이제 자기는 거기 가까우니까 속초 가, 자기 갔을 거 아니야 속초 시장에 얘가 속초가 가까워? 가깝죠 저기 강원도인데 강원도 산다고 하면 다 가까운 줄 알더라 응. 꽤 멀지 꽤 멀어? 멀어 이거 좀... 김치찌개 맛이 좀 특이하다 그래? 나 먹어 보통 김치찌개가 아니라 응. 무슨 뭐지 이거? 매운탕 맛이 나냐? 엄청 특이하네 갓김치 넣어서 그러네 약간 김치에서 제대로 된 쿰쿰한 맛이 나는데? 어, 어 그니까 그지 어. 자기 이런 것도 괜찮아? 나는 잘 먹지 응. 어린 사람들은 잘못 먹겠다 이거 응 맞아 그지 이거는 이제 약간 이건 제대로네 응. 어 그럼 막걸리랑 먹어도 맛있고 응. 노가다 감성이라고 해야 될까? 그 감성이야 맞아 <웃음> 갓김치가 엄청 오래된다 진짜 거. 그 묵은지 그거 있잖아 한 응. 3년 막이 정도 된거 그니까 그거를 쓰니까 제대로 이 쿰쿰한 맛이 배어 나오는 것 같아. 응, 특이하네. 응. 난 맛있어. 나도. 댓글에 맨날 다 주시는 거. 세상 <웃음> 꼭 도장 깨고 다니느라고. <웃음> 양식 먹고 싶어. 이거 <웃음> 어, 진짜. 제주도는 뭐, 해장국의 도시 같아. 해장국 도시야. 제, 저희가 그거 생각을 해봤거든요 시내는 조금 저희랑 상황이 다를 수 있어요 근데 저희가 있는 데는 시, 제주도에서도 아주 시골이에요 읍에서 리로 들어오거든요 대림 리인데 7시가 되면 일단 깜깜해지니까 저희도 원래 서울에 있을 때는 막 루영이 데리고 막 여기저기 왔다 갔다 하면 은 집에 오면 은뭐 9시는 그냥 넘고 막 10시도 되고 막 그랬었단 말이에요 근데 여기서는 집에 도착하면 아무리 늦어도 아무리 늦어도 8시야 그때 그 이후부터는 너무 무섭고 체력 같아 그리고 우리 이미 지금 바이오리듬이 맞아. 거기에 맞춰져 있어 응. 8시면은 무조건 8시부터 우리 형이 일단 다 자고 저희도 그때부터 이제 저녁 이렇게 먹고 그러다 보니까 애또 빨리 재우면 술 하나 생각나거든요 그리고 또 이제 뭐 반주, 반주 겸 이렇게 먹다 보면은 뭐한 11시, 12시면은 이미 얼큰하게 취해서 <웃음> 일찍 쓰러져 자고 또 하루가 일찍 시작되고 <웃음> 요즘 요 패턴으로 잘 살고 있습니다 <웃음> 네 나쁘지 않아 나쁘지 않아 <웃음> 이런 삶도 나쁘지, 응, 않아. 나쁘지 않아 폐가 빨리 지니까 <웃음> 항상 도시, 그 불야성 같은 도시의 리듬이 음, 익숙해져 있다가 맞아. 오, 제주도만의 음. 리듬감 이 시계가 음. 좋은 것 같아요 밤 되면 두문 불출 <웃음> 맞아 절대 안 나가 음, 맛있고 그래도 진짜 다행인데 우리가 생각했던 것보다는 배달이 많아서 너무 맞아. 다행이야 그거 진짜 다행이야 배달도 12시 넘으면 안 되고 <웃음> 맞아 딱 여기 9시 정도면 거의 마감이라서 <웃음> 여덟 아홉 시 사이에 루 형이 빨리 재우고 이제 빨리 시켜야 됩니다. 여기 먹는 거손안 풀어도 돼? <웃음> 증거 남겨놔야지. <웃음> 이게 보이시죠? 여기 먹는 거 보이시나요? 그러니까 그저께 그 꿈을 꾸고 그리고 나서 그 다음 날 아침에 일어났는데 루 형이 이쪽 뒤에 뒤에 이쪽 뒤에 피멍이 들어 있는 거예요. 
무슨 손으로 이렇게 이렇게 해가지고 귀를 이렇게 이렇게 한 것처럼 피멍이 들어있더라고 근데 그건 또 그렇게 생각하기로 했어 애들이 졸리고 이러면 귀를 되게 많이 만져요 루영이도 그렇고 그래서 음 그날은 너무너무너무 많이 졸려서 자기 귀를 이리 쓸수 있겠다 음. 피망이 될 정도로 꼬집을 수 있겠다 그냥 그렇게 생각하고 넘어갔죠 근데 이제 오늘 오늘 아침에 제가 여기가 이렇게 멍이 들어있더라고요 몰랐어요 그래서 생각하고 있는데 내가 어디 부딪혔었나 보다 나도 모르게 음. 부딪혔었나 보다 이렇게 생각을 하고 있어 뭐. 응. 반드시 그랬어야만 하고 음. 저희는 지금 집을 알아보고 있습니다 <웃음> 여기가 4월 8일까지인데 아마 그 전에 나갈 것 같긴 해요 네? 아 왜냐면 저희 약간 한달 사이 뒤에서 한 2주 정도 좀더 있다 가려고 했거든요 그래서 뭐 나가도 한 며칠 정도 일찍 나가도 상관없으니까 이번에 이제 다른 동네에서 응. 그리고 좀 도시 도시로 가야겠어 응. 약간 환기할 수 있게 이런 자꾸 무서운 얘기 이렇게 하면 안 되니까 응. 오늘 그 이거 오늘의 언박싱 요거 요거 샹 요거 바지거든요 짜잔 이렇게 세트로 이렇게 세트로 이게 루형이 입혀서 다닐 거예요 허이 댓글에 <웃음> 이제 걱정을 되게 많이 해주셨어요 루형이 그옷좀 이렇게 잘 이렇게 입히라고 걱정해 주시는 분들이 되게 너무너무 많았어가지고 근데 저희도 사실 생각 없이 그렇게 다닌 것도 아니고요 저희도 나름 할 말이 있는데 저희 애는 땀이요 그 더위를 많이 타요 원래 애기들은 체온이 기초 체온이 높은데 태어난 직후부터 저희 조리원에서부터 계속 땀띠가 올라와 있었고 루영이 혼자 그래서 루영이 키우면서는 항상 피부 쪽 더운 거 더우면 절대 안 된다 약간 이거에 항상 신경 꽂혀 있어서 근데 패딩을 입힌다 이거는 상상을 해본 적이 없어요 본인이 키워왔던 어떤 스타일도 있고 맞아 막 그게 아니라면 그냥 일반 이제 성인 기준으로 생각을 하니까 근데 저희가 그렇게 <웃음> 책임감 없는 그런 부모는 정말 아니고요 생각보다 여기가 더워 제주도가 제주도가 덥습니다 <웃음> 덥고 루형이는 여차하면 바로 올라와요 근데 그래도 이제 그런 댓글에 어떤 그걸 보고 음. 위에 패딩 같은 거를 막 사서 막 그러긴 진짜 힘들고 아 우리가 생각할 때 너무 내고만 입혀서 다니니까 음. 좀더 그러신 것 같다 싶어서 옷을 하나 샀어요 저거는 제주도에 있는 신세계 아울렛 갔거든요 거기 갔는데 브랜드가 스텔라 맥카트니가 있더라고요 나는 그게 그냥 아디다스 고고 라인으로만 나온 줄 알았는데 아예 키즈 라인으로 나온 거예요 그래서 고고 샀어요 엄청 너무 귀여운데 근데 너무 귀여운데 너무 비싸더라고요 <웃음> 찾아보니까 육아시장이 전 세계적으로 애들은 점점 안 낳는 추세인데 육아시장 성장률은 유례 없을 정도로 폭발적인 성장률을 기록하고 있다고 합니다 다들 이렇게 애가 하나 있고 둘 있고 이러니까 우리만 해도 그렇잖아요 우리 오빠가 지금 더 비싼 거 입히잖아 맞아 맞아 우리 맨날 똑같은 옷만 입고 다니옷안 <웃음> 갈아입고 오늘 이거 그냥 또 입는다? 오늘 또 그냥 고? <웃음> 애, 애는 이렇게 너무 이렇게 입고 다니면 은안 <웃음> 되겠구나 싶어서 일단 옷 하나 사기도 샀어요 <웃음> 자기도 이제 옷좀 갈아입어야 돼. 그 비구니 같은 옷을 너무 많이 입어가지고 계속 <웃음> 사람들이 옷이 그거밖에 없다고 생각할 수도 있어. 근데 사실이기도 하고 <웃음> 옷이 저렇게 몇 박스를 가져왔는데 그것만 입잖아. 나는 마음이 부자인 사람이야. <웃음> 안 좋아 세잖아. 꿀꿀파워 응. 간도 세고. 응. 근데 이게 돼. 딱 맞네. 어, 딱 맞아. 맛있다. 음. 이거 우리 하나보다 아, 그래서 이름이 사락이구나 음. 보리 보리 사계절을 달, 담은 거래 그리고 사락이래 음. 네이밍이 좋네 그치 사라 사라 그 노래를 내가 내일 찾아본다 <웃음> 봐봐 벌써 전주가 좀 슬프지? 눈물 날것 같아 맞지? 아 Oh, you're <laughs>
사라 저희 요거 요거까지만 밥을 맛있게 쫍쫍 먹고 오늘 마무리는 여기까지 하도록 하겠습니다 <웃음>